السلام علیکم دوستو آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں کرنٹ افیئر کے حوالے سے آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک تیار کریں گے کافی اسٹوڈنٹس نے اس حوالے سے ریکویسٹ بھی کی کہ یہ ٹاپک ہمارے لیے پریپیئر کرے تو آج اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس امپیکٹس آن پاکستان آج جو ہم نے ٹاپک تیار کیا ہے یہ ٹاپک آپ کو فلڈز ان پاکستان جو ابھی یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ہوئے اس حوالے سے بھی یہ آؤٹ لائن اور مٹیریل آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا اگر آپ کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس امپیکٹ آن پاکستان پر ایسے ایسے یا کرنٹ افیئر کا کوئی ٹاپک لکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ بیسٹ ہے اور اگر آپ فلڈز ان پاکستان پر ایسے یا کرنٹ افیئر کا ٹاپک لکھنا چاہتے ہیں تو یہ مٹیریل آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا اس حوالے سے ہم مزمبک کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے ان ورڈس کو کوٹ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں وی مسٹ ریورس دا نفیریس کنسیکوینسز آف گلوبل وارمنگ وچ از اے پاورفل تھریٹ ٹو آور پلینٹ اینڈ ٹو ہیومینٹی آتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی جانب فلڈز ان پاکستان یا کلائمیٹ چینج ٹھیک ہے دونوں کا آؤٹ لائن ایک ہی جیسے ہے آؤٹ لائن میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے انٹروڈکشن انٹروڈکشن کے بعد ہم لکھیں گے ہسٹری آف فلڈز ان پاکستان فلڈس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اس پر ہم ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں پوسٹ فلڈ ڈیمیجز ڈیمیجز فلڈ کی وجہ سے جو ڈیمیجز آئیں ان پر ہم اگر ہمارے پاس اسپیس ہے ہم سے ایسے میں ہمارے پاس تین سے ساڑھے تین سو ورڈز مانگے گئے ہیں تو ہم ان پورے پوائنٹس کو ایک ہی پیراگراف میں لکھیں گے اگر ہم سی ایس ایس جس میں تقریباً ڈھائی سے تین ہزار ورڈز ہم سے مانگے جاتے ہیں تو ان پر ہم الگ الگ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں تو پوسٹ فلڈ ڈیمیجز میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے ڈیمیج ٹو ایگریکلچر سیکٹر اس کے بعد ہم لکھیں گے فوڈ انسیکیورٹی اس کے بعد ہم فردر لکھ سکتے ہیں کہ واٹر بورن ڈیزیزز جو پانی سیلاب کی وجہ سے کھڑا ہے اس سے مختلف قسم کے بیماریاں پھیل رہی ہیں سینیٹیشن اینڈ ہائیجین فیسلٹیز جس کو کافی زیادہ جو کافی زیادہ افیکٹ ہوا ہے ان فلڈ سے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پیراگراف اس پر لکھ سکتے ہیں کہ فلڈس تو اپنی جگہ مگر کچھ ہماری گورننس کی انفیشنسی کی وجہ سے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے ان فلڈس نے یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان مسائل نے جو کافی زیادہ سیوریٹی تک پہنچے ہیں اس میں میجر ریزن ویک گورننس کا ہے اور مس مینجمنٹ کا ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ ہم کون سے میئرس یا کون سے سٹیپس اٹھا سکتے ہیں کہ ان مسائل کو ایڈریس کر سکے یا پریونٹ کر سکے تو پہلا امپورٹنٹ ایریا ہمارے پاس ہے ازرڈ اسسمنٹ ان میٹیگیشن ڈیولپمنٹ پلاننگ فردر ہم لکھیں گے لینڈ یوز ریگولیشنز واٹر شیڈ کنزرویشن ریور ٹریننگ اور سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہمارا ہوگا لانگ ٹرم فور کاسٹنگ اور لاسٹ میں ہم دیں گے کنکلوژن تو آتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی جانب نیچرل ڈیزاسٹر اور کلائمیٹ چینج پوزیس اسیور تھریٹ ٹو دا ورلڈ اینڈ پاکستان از نو ایکسیپشن اس میں کوئی شک نہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر اور کلائمیٹ چینج پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے اس میں پاکستان کو ہم یکسر انداز نظر انداز نہیں کر سکتے فور ایئرس دا کنٹری ہیز بین پلگڈ بائی ڈیزاسٹر لائک ارتھ کویک اسٹورمس فلڈ اینڈ ڈراؤٹ وچ ہیو فریکوینٹلی ڈسٹرائڈ دا فاؤنڈیشن آن وچ دا لائف آف ہنڈریڈس آف فیملیز ور کنسٹرکٹیڈ فلڈس ہیو کاسٹ سگنیفیکنٹ ڈیوسٹیشن ٹو پاکستان تھرو آؤٹ ہسٹری almost every monsoon season and undated the country with a large amount of water. However, Pakistan has failed to develop any climate resilient infrastructure as well as policy. جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس میں آپ ارتھ کویک اسٹورمس فلڈ ڈراؤٹ یہ پاکستان کو وقتاً فوقتاً ڈیمیج کر رہے ہیں مگر انفارچونیٹلی ٹھیک ہے ان مسائل کو کوپ کرنے کے لیے نہ ہی ہم کوئی بہترین انفراسٹرکچر ڈیولپ کر پائے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی پالیسی 
دو ہزار بائیس میں جو فلڈس آئے ہیں ان فلڈز نے پاکستان میں تباہی مچا دی تقریباً مونسون میں جو بارشیں ہوتی ہے اس کا تقریباً سکسٹی پرسنٹ صرف اور صرف تین ہفتوں میں وہ بارش پاکستان میں ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان میں کیٹسٹرافک فلڈس اکروس دا کنٹری آئے ہیں ان فلڈس کی وجہ سے تقریباً ون تھرڈ آف پاکستان پانی میں چلا گیا ٹھیک ہے اور تھرٹی تھری ملین پیپل افیکٹ ہوئے جس سے ایٹ ملین ہاؤس ایٹ ملین لوگ ہوم لیس ہوئے اور اس پانی کی وجہ سے لوگوں لوگوں کے پاس جو کلین واٹر جو کلین پانی پانی تھا اس کا ایکسیس لوگوں کے پاس ختم ہو گیا اور ان فلڈز میں جو زیادہ تر پاکستان کا ساؤدرن پارٹ تھا وہ افیکٹ ہوا ان فلڈس کی کے جو دو میجر آؤٹ کمس تھے اس میں جو اسٹینڈنگ کراپس تھے ہمارے وہ تباہ ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیزیزز ہمارے ہماری کنٹری میں پھیلے ڈیزیزز میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ملیریا ڈائریا ٹائیفائڈ یہ تمام چیزیں ہم کوٹ کر سکتے ہیں فردر ہم جو ہسٹری پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں فیڈرل فلڈ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جب سے پاکستان بنا ہے سیونٹی فائیو ایئرز میں اس نے ٹوینٹی ایٹ میجر فلڈس دیکھے ہیں جس میں پہلا جو فلڈ تھا جس نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا وہ نائنٹین ففٹی میں آیا تھا تو یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز ہیں جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں فردر ہم چلتے ہیں کہ دا ریسنٹ فلڈ آف ٹوینٹی ایز ایور مارکڈ ایز دا ڈیڈلیسٹ فلڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان دو ہزار بائیس کا جو فلڈ تھا اس سے خطرناک فلڈ پہلے کبھی بھی پاکستان میں نہیں آیا دا فائنینشیل لاسز فیس بائی پاکستان ایز اے ریزلٹ آف دا لیٹسٹ فلڈ آر آلموسٹ وائس ایز آئی as those experienced in the flood of 2010. According to official estimate, the damage caused by the most recent floods are almost $18 billion, with further financial instability expected in the upcoming uh, months up from $10 billion to, of damage in 2010. The 2020 floods affected 33% of Pakistan. According to National Disaster Management Authority statistics, since June, 81 districts in Sindh, Punjab, Balochistan and Khyber Pashtunkhwa have been officially designated as disaster affected, with about 1400 people killed, this means that about 1400 people killed, entire villages submerged roads, bridge, uh, roads uh, bridges and railway lines, uh, railway lines uh, is a coffee zada effect. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق جو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جو فلڈس آئے اس سے تقریباً چالیس ہزار ہاؤس ہولڈ افیکٹ ہوئے بتیس ہزار گروہ کو اس نے پارشلی نقصان پہنچایا اور تقریباً آٹھ ہزار ایک سو چھیالیس گھر اس میں تباہ ہوئے گیارہ سو ساٹھ بریجز اس میں تباہ ہوئے اور ٹوٹل چوبیس ہزار پینتالیس اشاریہ پانچ کلو میٹر روڈ اس میں ڈسٹروائی ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً چوبیس ہزار جو اینیملز تھے وہ پانی میں بے گئے ٹو ملین ایکرز آف کراپس آر ڈیوسٹڈ دو ملین جو اسٹینڈنگ کراپس تھے یہ اس میں تباہ ہو گئے and these numbers are probably going to increase the percentage of both unemployment and poverty has increased 21.9% se poverty or unemployment chali gayi hai 36% pe acha flood increases the risk of waterborne diseases and malnutrition in the country millions of people affected by pakistan's flood are it an elevated risk of waterborne diseases and access to health care is being interrupted further hum isme likh sakte hain 
کہ فلڈز ہیو کاسٹ میسو ڈیمیج ٹو کراپس انکلوڈنگ کاٹن رائس شوگر کین اینڈ ویٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ویجیٹیبلس ہم یوز کرتے ہیں اونینز اور ٹومیٹوز یہ ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے ون پوائنٹ نائن ملین جو ریزیڈنٹس ہیں پاکستان کے وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ان ایریاز میں فوڈ انسیکیورٹی ہے دا پور پیپل ان پاکستان آر فائنڈنگ فوڈ آؤٹ آف ریچ ڈیو ٹو ریپڈلی انکریزنگ فوڈ پرائسز فوڈ پرائسز بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انکیپیبل ہیں کہ جو پرائسز میں جو ہائک آ رہا ہے جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں انہیں پرچیز کر سکے آفٹر دا فلڈس فوڈ پرائسز دے آر آلریڈی ویری ہائی پروجیکٹ ٹو انکریز بائی تھرٹی پرسینٹ ان فلڈس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں شاید تیس پرسینٹ اور بڑھ جائے جو غریب ایک غریب آدمی اسے بالکل افورڈ نہیں کر پائے گا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق چودہ سو ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن کمپلیٹلی اور یا پارشلی اس میں ڈسٹروائی ہوئے ہیں اس وجہ سے جو جو یہ ہیلتھ کیئر یونٹس تھے جو لوگوں کو ٹائملی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے تھے ان بلڈنگس کے ڈیمیج کی وجہ سے اب پاکستان میں کافی زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ پھیل رہی ہیں جیسے آپ ملیریا کی بیماری کہہ سکتے ہیں اسکن کی بیماری کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں آلریڈی تقریباً سندھ میں ستاسی ہزار تین سو سینتیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسپیشلی اسکن کے حوالے سے اچھا ابھی اس میں ریزنز میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ویک گورننس اینڈ پالیسی اورینٹیشن ان پاکستان از ون آف دا کی بیریئرس ٹو دا کلائمیٹ ریزائلنس ویک گورننس کی وجہ سے یہ مسائل ہم فیس کر رہے ہیں کیونکہ اس میں جو واٹر مافیا ہے الیگل کنسٹرکشن ہے ڈیفیشنٹ اربن اینڈ رورل پلاننگ ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے جو فلڈس کے ڈیمیجز کی سیویریٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے کنکلوژن کی طرح معاف ہم آئیں گے کنکلوژن میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ انٹر گورنمنٹل پینل اینڈ کلائمیٹ چینجز چینجز موسٹ ریسنٹ اسسمنٹ آن کلائمیٹ امپیکٹس ایڈوپشن اینڈ ولنریبلٹی ڈیمونسٹریٹس دیٹ کلائمیٹ امپیکٹس آر اوکرنگ فار فار مور فریکوینٹلی دین ایکسپیکٹڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس میں کوئی شک نہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ تمام مسائل دنیا فیس کر رہی ہے ہاو ایور اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پن پوائنٹ کلائمیٹ چینج از دا اونلی کاز اونلی کاز آف دا رائز ان فلڈ کیٹسٹرافی مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا وائل دیئر از اے ویری سگنیفیکنٹ کو ریلیشن between the rise in floods and climate change, which is hazard, hazard that is becoming more and more serious for humanity. Majority of the damage brought on by flooding are uh, frequently the result of bad governance and fragile economy. Floods are more than the effect of the flood. اس میں بالکل ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ مسئلہ ہمارے ملک میں بیڈ گورننس ہے اٹ وڈ بی اوبیس دیٹ دا لوس فرام فلڈ رائز اف پیپل بگن ٹو بلڈ ہومس الانگ ریورس ریور بینکس اینڈ دا گورننس از سو پور دیٹ اٹ انکریجز دیم ٹو ڈو سو by constructing schools, hospitals, and uh, electricity connections. It indicates that the state is legitimizing this vulnerability and that the government is causing to worsen through its poor governance. Abhi jitne hamare buildings ban rahe hain, school ki shakal mein, hospitals ki shakal mein, karobari centers ki awale se, government agar inne river banks per allow kar rahi hai, ya aksar jin area se paani guzarta hai, unke side per government allow karti hai, logo ko buildings banana, to ye damages khamakha hote rahenge. 
फर्दर हम लिख सकते हैं पाकिस्तान इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू फ्लड्स मैनी कंट्रीज़ हैव एडोप्टेड मकैनिज़म टू रिड्यूस द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द फ्लड एंड हैव मिनिमाइज लॉसेज ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में फ्लड्स नहीं आएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में फ्लड्स आते रहेंगे मगर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जो सिंसियर गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह के मकैनिज़म डेवलप करते हैं कि फ्लड्स के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके तो इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की स्ट्रेटीज़ डेवलप करे कि इन लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सके द डिवेस्टेशन कास्ड बाय द रिसेंट फ्लड्स इन द कंट्री मे बी ग्रेटली रिल्यूस्ड इफ नॉट एंटायरली बाय एक्शन टू टाइमली क्लीन आउट स्टॉर्म ड्रेन्स एम्फिसाइज प्लांटिंग एंड बिल्डिंग डैम्स अगर जो ड्रेन्स हैं उन्हें क्लीन किया जाए फर्दर प्लांटेशन की जाए और मज़ीद डैम्स बनाए जाए तो इस फ्लड्स के डैमेज को हम काउंटर कर सकते हैं तो थैंक यू दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसी तरह के फर्दर टॉपिक्स आपके साथ वक्ता फ़वता इन शेयर होते रहेंगे थैंक यू